Let me uh, continue my class. We have a securities premium reserve account to which a problem. What are the uses of a security premium reserve account? That is the security premium. We have collected the security premium. That is the income. That is the income. Clear. And it is also seen that it is shown in the liability side of the balance sheet. Balance sheet in the liability side, we have reserves and surplus. In the reserves and surplus, we security premium account. In the we collect the purpose of 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 the what are the purpose for which security premium account can be used? That is the one important purpose uh, to issue fully paid bonus shares to the shareholders. Point to note, bonus shares. Bonus share is the company that has existing shareholders in the company that has free item share free item share issue. Paisa could the light profit to remember a free item share issue. Jew upon the free item share issue, Jay and Wayne Dieter number free and low. But shed in the face value in doubt other security premium till Paisa could the lindangil, Namka Paisa at the Tavanangil, shareholders in a bonus share would come. Other number Varia, Patha share lal carka moon and Angudia the game free item. Upon moon and a thin a Paisa evident the good no security premium till a Paisa on Dadka. Randamate. So, the shares market is in the shares market. We will share in the share. You can buy back our own shares. We will buy back here. We will share in company. You need money. We will need a security premium account. We will the case. We will see the case. In the car, in the expense, we will write off here and you need money. So, it is used to write off the pre preliminary expenses. Preliminary expenses no are not company form. We have a huge idle expenditure. That huge idle expenditure is not a huge idle expenditure. We have to write off here. Koresha, 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 Eddie Thalo. A pangan Eddie Thalan, Venditan, Namki Paisa, you see ya. Adana Uru Uru reason. Second, you can pay off the commission. Commission could a convenient you see ya. Munam the reason and Gurim Sradikanam. Namal premiately issue chita pole discountly issue chip. Clear. Discounted like an issue chia, Patharuba face value. Ula. Share it to Rubek issue here. A chella summit number company loss lana tonikernia, Namakuchel Papatu Rubek and issue here and Aru Mangalia, number company to share. So you'll be forced to uh, reduce the selling price. Our selling price is reduced down, forced out. Padani and a discount issue here. Up Adinu and Ditum, up our discount expense and the chia. Discount is a loss for us and all the losses has to be debited. But security premium, we credit the credit discount on issue of shares and debentures has to be debited. So, we have to write off and 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 write off so, that's the security premium that is the price of the security premium. Security premium that is the price of the purpose of the UCR to issue fully paid bonus shares, to buy back its own shares, and to write off the preliminary expenses, commission paid, discount allowed on issue of share and debenture. Clear. Now, we have the issue of shares at a discount. I will tell you now. Face value ne kalum, cherry amount ila share issue chay ne ne ana issue of shares at a discount no re another. Pakshe urukari under companies act pragaram urupada conditions which tender uh, eproki ana uh, share issue discount ila varia na ladartam. Discount ila chayam batum, sha chayam batane na namka korcha conditions under. Let us see what are the conditions. Uru uru major condition and that cha. Share no arna already namlor class and down. Namlor palatarathilla share and down. Patruba face value, no ruba face value. 
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ഷെയർസ് ആവണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എ ന്യൂ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കെ നോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കളക്ട് ചെയ്യണം പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ആണ് പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂവിൽ ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ എൻ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി അതെപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ റെസൊല്യൂഷൻ വെച്ച് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഗ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സാങ്ഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് ശതമാനത്തിലും കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് പാടില്ല അതായത് പത്ത് രൂപയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ളത് രണ്ട് രൂപയ്ക്കൊന്നും വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു മിനിമം സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഇസ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഇസ് ടെൻ മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് കമ്പനി കമൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ആവണം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും അത് തന്നെയാണ് പറയണത് എ ന്യൂലി കമ്പനി കെ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ക്ലിയർ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇഷ്യൂവും നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ ന്യൂ കമ്പനി കെ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഷെ പിന്നെ പിന്നെ കമ്പനി നല്ല പോപ്പുലറായ കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് നല്ല ആസ്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് പത്ത് ശതമാനത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അലൗ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അസെറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരിക ഇറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ആസ് എ ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് ക്ലിയർ ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരുമിച്ച് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസിലുള്ളത് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യമായിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമായിട്ടാവും സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൽ പതിനായിരം രൂപ ഇല്ല അയ്യായിരം ഉള്ളു വെച്ചാൽ അയ്യായിരം മുഴുവൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെതിരെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡൺ ആൻഡ് അതൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കലാണ് കാരണം ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിൽ പുതിയ ഒരു പുതിയ കമ്പനിയുടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് കാരണം പുതിയ കമ്പനിക്കാണ് ആപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ യു വിൽ ബി ഫേസിങ് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് തിയറിറ്റിക്കലി ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് സ്ലൈഡും കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത് ക്ലിയർ നൗ ലെറ്റ് എസ് സി വാട്ട് ഇസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഷെയർസ് ആർ ഇഷ്യൂ ടു ദ പബ്ലിക് ബൈ വെൽ മാനേജ്ഡ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് കമ്പനീസ് ത്രൂ ദ ഐ പി ഒ അപ്പോൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യണത് പതിനായിരം ഷെയർസോ അതായത് പബ്ലിക്കിന് അവർ ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ആവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഷെയർ അപ്ലൈഡ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ ഷെയർ ഓഫേഡ് അല്ലേ ആ
ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാണ് ഗുഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലർ ഇൻ പബ്ലിക് സോ പിന്നെ അപ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഒരിക്കലും എത്ര ഓഫർ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാടില്ല എന്നുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ടോട്ടൽ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കാം അത് വന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ ഇപ്പം ഞാൻ പതിനയ്യായിരം ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷെയർ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ബേസിസ് വയ്ക്കും അതായത് ഒരു റേഷ്യോ പോലെ ഒരു ബേസിസ് വയ്ക്കും ഇത്ര അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് ഇത്ര കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് ഇത്ര കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടണത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആവും സോ സം ഓൺ സം ബേസിസ് ദേ ആർ ഫിക്സിങ് ആൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് എന്താ കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ അയ്യായിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പൈസ അവരുടെ കയ്യിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്നുകിൽ അവർക്കത് മുഴുവൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാം പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും അതല്ല ചെയ്യുക അവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ആ അയ്യായിരം അവർ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും കോൾ മണിയും ഒക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് തരണ്ട നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ വയ്ക്കും യു നീ നോട്ട് കീപ് ദ മണി ബാക്ക് ഇൻസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ് യു ക്യാൻ മേക്ക് ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആ പൈസ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പൈസ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൾ മണിയിലേക്ക് എടുക്കാം സപ്പോസ് കോൾ മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും പൈസ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഫൈനൽ കോളിലേക്ക് എടുക്കാം ഫൈനൽ കോൾ മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും ബാക്കി എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യണം അറിയോ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ പ്രോസസ്സില്ലേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് വർക്കിംഗ് നോട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് യു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അലോട്ട് ചെയ്യണത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ റീഫണ്ട് ചെയ്യാണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ചില ആപ്ലിക്കൻസിനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവർക്ക് ഫുൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സ്വാധീനം ഉണ്ട് ആ കമ്പനിയിൽ വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദിസ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആവാം സോ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിൻ്റെ എൻട്രീസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ സി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഫുൾ റിജക്ഷനാണ് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എൻട്രി എന്താ എഴുതുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അത്രയും പൈസ കിട്ടി അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറേ എണ്ണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യണത് റിജക്ട് ഫുൾ റിജക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ ആ ഒരു എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും അപ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആവും ഞാൻ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഹൗ യു ഡീൽ വിത്ത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ റി നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ തരാൻ പറ്റില്ല ഒരു പാർട്ടിയെ തന്നിട്ടുള്ള വെച്ചാൽ ബാക്കി കൈയോടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരിക യു ആർ ഗിവിങ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ക്ലിയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എൻ്റെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തത് ബാങ്ക് അക്ക ആദ്യത്തെ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡേ വേണ്ടുള്ളൂ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ഓൺലി ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് സപ്പോസ് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അത്രയും എമൗണ്ട് വേണ്ടി വന്നില്ല രണ്ട കുറച്ച് എമൗണ്ടേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ ബാക്കി എമൗണ്ട് നമ്മൾ അലോ ബാക്കിയുള്ള പൈസ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇടും ഇനി ബാക്കി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾസിലേക്ക് ഇടും കോൾസിലും കഴിഞ്ഞ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി എക്സസ് മണി നമ്മളിവിടെ ഒരു എൻട്രിയും കൂടി എഴുതും ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ബാക്കി പൈസ മാത്രം ക്ലിയർ ഡ്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സസ് മണി ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു കോൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ഈ ഭാഗം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വായിക്കണം ആൻഡ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിലേക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു കോൾ ടു ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സസ് മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിലേക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡീൽ വിത്ത് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം ഈ പ്രോറാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എൻട്രിയിൽ കഴിയും അതൊരിക്കലും അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കോ ഒന്നും എടുക്കണം നമ്മൾക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ കേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തേക്ക് കേസ് നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും കൂടി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം എൻട്രി എഴുതണേൻ്റെ മുന്നേ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലെറ്റ് എസ് സീ ദിസ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ക്ലിയർ ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫോർ പെർ ഷെയർ പേയബിൾ ആസ് അണ്ടർ അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് ടെൻ ആൻഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഇസ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ പെർ ഷെയർ ആൻഡ് അവിടെയാണ് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം കേട്ടോ ഓൺ ഫൈനൽ കോൾ റുപ്പീസ് ത്രീ പെർ ഷെയർ ആൻഡ് ടു റുപ്പീസ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ പ്രീമിയം നാല് രൂപ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യണത് മൂന്ന് രൂപ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാല് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആ നാല് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം അപ്പോൾ അവിടെ ആറ് രൂപയായി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഫൈനൽ കോൾ മൂന്ന് രൂപ അവിടെയും രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം അപ്പോൾ രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം രണ്ട് രൂപ ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ കൂടെ പ്രീമിയം ക്ലിയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ലക്ഷം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് പത്ത് രൂപയുടെ നാല് രൂപ പ്രീമിയം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ ഓവർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വേർ ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓവർ പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സംസ് ഡ്യൂ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും
തിരിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണ്ട പകരം അവർക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫൈനൽ കോളിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആൻഡ് ഒരു അലോട്ട്മെൻറ്റും നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ഷെയറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ അഞ്ചോ ഒന്നും അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഷെയർ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റർ അയക്കും അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഫുള്ള് തിരിച്ചു തരും ദ ഇഷ്യൂ വാസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എത്ര ഷെയർസിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ മു പതിമൂവായിരം ഷെയർസ് ആണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് വെർ അലോട്ടഡ് ഓൺലി തൗസൻഡ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആയിരം ഷെയറാണ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് അപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വെർ സെൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രെഡി റിഗ്രറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം അപ്ലിക്കൻസിന് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെറ്റർ അയച്ചിരിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസ് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് ആയിരം ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വെർ സെൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ വാസ് ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ പൈസയും അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫൈനൽ കോൾ മണി ആണെങ്കിലും ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ ഒരു കോൾസിന് അരിയറോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻ ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫോർ പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഷെയർ അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എത്ര ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സി ദിസ് എ പാർട്ട് പതിമൂവായിരം ഷെയർസ് ആണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അമ്പത് അമ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി വാ കിട്ടിയത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസിന് ഈ പതിമൂവായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസിന് ആയിരം ഷെയർസേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ബാക്കി രണ്ടായിരം ഷെയർസിന് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതായത് റിഗ്രറ്റ് ആണ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കം ടു ദ പാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസ് അലോട്ട് ചെയ്തവർക്ക് ആയിരം ഷെയറെ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായി ലെവൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നമ്മൾ വേണ്ടാക്കിയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് വെറും തൗസൻഡേ കൊടുത്തുള്ളൂ പന്ത്ര ഇപ്പം ഞാൻ പറ ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയറിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ആകെ തന്നത് ആയിരം ഷെയറാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്തായി പതിനൊന്നായിരം ഷെയർ അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ലെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വെർ സെൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിഗ്രറ്റ് അപ്പോൾ ലെവൻ അല്ലേ ആയുള്ളൂ ശരിക്കും പതിമൂവായിരത്തിന് റിജക്ഷൻ വരണ്ടേ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം ഷെയറിന് വേണ്ട അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടായി കംപ്ലീറ്റ് അയാളുടെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പതിനൊന്നായിരം രണ്ടായിരം പതിമൂവായിരം പേരുടെ റിജക്ഷൻ വന്നു ക്ലിയർ ഓൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ വാസ് ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് ഒരു അരിയറും ഇല്ല ഡ്യൂലി റിസീവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് നൗ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സി ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആദ്യത്തെ എൻട്രിയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എൻട്രി ഈസ് ക്വയറ്റ് സിമിലർ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഷെയർ ഇഷ്യൂ
കാരണം നമുക്കറിയില്ല എത്ര പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അയച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഹിയർ യു സി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാർട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്താ വെച്ചാൽ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫറാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് കൃത്യപാടുള്ളൂ അതായത് എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പതിനായിരം ഷെയർ ആണ് എത്രയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി മൂന്ന് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്രീമിയം ഉണ്ടോ ഇല്ല പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ ഇത് ത മാത്രമാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ടും ഒന്നും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എത്രയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിൽ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇൻ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി അത് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അമ്പതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ബാക്കി എത്ര രൂപ കിടക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോട്ട് ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ കം ബാക്ക് ക്ലിയർ സോ ലെറ്റ് എസ് സി ദാറ്റ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ആ വർക്കിംഗ് നോട്ട്സിൻ്റെ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നേ പറ്റൂ അത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് എത്ര കിട്ടി ആയിരം ഷെയർ കിട്ടി അപ്പോൾ സി ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പം ഞാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഞാനാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കൊടുക്കണം പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മണി അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര രൂപ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുപ്പത്താറായിരം രൂപ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇറ്റ് കംസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അതിൽ എൻ്റെ എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എടുത്തു എനിക്ക് എത്ര ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ആയിരം ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്തു എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് രൂപ വെച്ചിട്ട് മൂവായിരം രൂപ അവരെടുത്തു ബാക്കി എത്രയാണ് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇസ് എ സർപ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നാല് രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മണി രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അല്ലേ അപ്പം നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ഇറ്റ് കംസ് ടു ആറ് ആറ് രൂപയാണ് വരിക അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ബാക്കി മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ എൻ്റെ പൈസ അവിടെ കിടക്കുകയാണ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇയാൾ ഇനി എത്ര അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്ര ഷെയറാണ് എനിക്ക് വെറും ആയിരം ഷെയറേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരം ഇൻറ്റു ആറ് സി ഇയർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അത് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഉള്ളതാ കേട്ടോ ഭാവിയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ദാറ്റ് കംസ് ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് മുപ്പത്തി മൂവായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആറായിരം കുറച്ചു ഇനി ഇപ്പോൾ സർപ്ലസ് പൈസ എത്ര കിടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആവും ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപയാണ് സർപ്ലസ് പൈസ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കോൾ മണി നമുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ കോള് വിളിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് ആ പിന്നെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോൾഡപ്പ് പെയ്ഡപ്പ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചിലപ്പോൾ കോൾ വിളിക്കണോ വിളിക്കേണ്ടതെന്ന് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോളിലേക്കുള്ള പൈസ അങ്ങനെ നേരിട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം അതൊരു വേറെ പക്ഷേ എടുക്കാം പൈസ എടുക്കാം നേരിട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം അത് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതായത് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിടാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി കോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ പൈസ നമുക്ക് എടുക്കാം ആ കമ്പനിക്ക് എടുക്ക
ദിസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം അപ്പോഴും ബാക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം എന്താ ചെയ്യുക അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ട് ആട്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഫോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആയിരം ഷെയറിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു റീഫണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് സി ഒരു രണ്ടായിരം അപ്ലി ഷെയർ അപ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കഥ എന്താ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് അയാൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആറായിരം രൂപ അയാളുടെ കമ്പനിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടിയോ ഇല്ല അയാളുടെ ആറായിരം രൂപയും റീഫണ്ടാണ് അപ്പോൾ സോ ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസാണ് റീഫണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദിസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ടു തൗസൻഡും ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡും കൂടി കൂട്ടിയാൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഈ ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ക്ലിയർ ആവാത്ത ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ കണ്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഈ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആക്കണം എന്തെങ്കിലും സംശയം പ്രോറാറ്റ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് മീ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് മീ ക്ലിയർ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഈ വർക്കിംഗ് നോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആറായിരം രൂപ പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ ഫുൾ റീഫണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൂവായിരം രൂപ അല്ല ആറായിരം രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇടുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ കോൾസിൻ അഡ്വാൻസും ഉണ്ട് ഈ എമൗണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ആൻഡ് സി ഹിയർ കം ബാക്ക് ടു ദിസ് കേസ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എൻട്രിയാണ് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ ഇപ്പം എത്ര രൂപ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാച്ചാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ വീണ്ടും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡിന് മറന്ന് പോകരുത് നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ ആയിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആയിരം ഇൻറ്റു ആറ് നാല് രൂപ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഒരു ആറായിരം രൂപ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു ആ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് അങ്ങോട്ട് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പൈസ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ആസ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫറാണ് സി ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ മാതിരി തന്നെയാണ് കോൾസ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആയിരം ഷെയർ ആണ് ആയിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അയ്യായിരം ആണ് ആ അയ്യായിരത്തിന് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇൻകം ആണ് നേരത്തെ കിട്ടണ പൈസയല്ലേ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ കിട്ടണ പൈസയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പൈസയാണ് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഒരു ഇൻകം ആണ് ആ ഇൻകത്തിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ക്ലിയർ ടു കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവിടെ എഴുതി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് നോട്ട് അപ്പുറത്തുണ്ട് താഴെ നോക്കൂ റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ റീഫണ്ടിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആയിരം ഷെയർ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആ ബാക്കി പൈസ കുറച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് കോളിലേക്കും കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കോളിലേക്കും ഐ മീൻ ഫൈനൽ കോളിലേക്കൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ബാക്കി പൈസ നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ആ ആ റീഫണ്ട് മണിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ ഇത് ഒരു രണ്ടായിരം ഷെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ടായിരം കംപ്ലീറ്റ് റീഫണ്ട്
share allotment in entry share allotment account debtor to share capital to securities premium avade ettumbo korchum kudi clarity venam nammal cheyana karyangalku we will see how you are doing this see here അടുത്തത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രി ആണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആവണ എൻട്രി എന്താ പ്രീമിയം ഉണ്ട് മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം മറക്കില്ലല്ലോ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കൂ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർ പെർ ഷെയർ ആൻഡ് ടു റുപ്പീസ് പ്രീമിയം നാല് രൂപയാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയവും അപ്പം നാല് രണ്ട് ആറ് രൂപ അമ്പതിനായിരം ഷെയർ ആട്ടോ അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ആറ് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് ഷെയർ വരുന്നത് അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇറ്റ് കംസ് ടു ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൂന്ന് ലക്ഷം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇനി എല്ലാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യരുത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ എപ്പോഴും ഫേസ് വാല്യൂ പാടുള്ളൂ അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ എത്രയാണ് നാല് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂവും രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നാല് രണ്ട് ലക്ഷം അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കറക്റ്റല്ലേ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് അത് ഡ്യൂ ആവണ എൻട്രിയാണ് ഡ്യൂ ആവണ എൻട്രി എല്ലാവർക്കും അയക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ലെന്നൊന്നും നോക്കില്ല ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അയക്കണം പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ എഫക്റ്റഡ് അല്ല ഈ എൻട്രിയിൽ അടുത്ത എൻട്രിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂ ആവണ ഒരു ലെറ്റർ വന്നു വെച്ചോ ഞാൻ അടയ്ക്കില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ അല്ല അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കണം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പൈസ അടച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയുള്ളത് എന്നത് ക്ലിയർ ആവണം കേട്ടോ അഞ്ച് ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അമ്പതിനായിരം ഷെയർസ് ആണ് അതൊരിക്കലും മാറില്ല അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു അപ്ലി അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപയാണ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ നാലും ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ് ഇൻ ഐ മീൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇറ്റ് കംസ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇറ്റ് കംസ് ടു വൺ ലാക്ക് അങ്ങനെ ആ എൻട്രി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് പൈസ റിസീവ് ചെയ്യാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ എത്ര രൂപ കിട്ടാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ കിട്ടണം പക്ഷേ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമോ ഇല്ല കിട്ട കിട്ടില്ല കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് കിട്ടാനുള്ളത് പക്ഷേ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കിട്ടില്ല പകരം നമുക്ക് എത്ര രൂപയെ കിട്ടുക കിട്ടാൻ പോണ പൈസ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആ കാരണം എന്താ ആറായിരം രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം കിട്ടാനുള്ളതിൽ നിന്ന് ആറായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻട്രി സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കാരണം ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ ഓൾറെഡി സിക്സ് തൗസൻഡ് കടക്കുണ്ട് ബാക്കി ഇനി എത്രയേ വരണ്ടുള്ളൂ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോറേ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം ടോട്ടൽ ത്രീ ലാക്കേ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ക്ലിയർ ഫോർ യു അപ്പോൾ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളും വിളിക്കുകയാണ് ഫൈനൽ കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ എമൗണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആവണം ത്രീ ആണ് അല്ല ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് രണ്ട് രൂപ പ്രീമിയം ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഫൈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ അതിനും ഇങ്ങനെ ഒരു തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഐ മീൻ ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത്
see the last entry last entry ile nammal namukku ariyam bank account receive cheyumbo korchu paisa adayathu 5000 rupaya ivada nokkiya ariya namukku or 5000 working note ivada thanne undu 5000 rupaya already received aanu appo sherikku namukku kittanulladhu ethra first and final call 250000 For to share first and final call, no one two lakh fifty thousand out there is that. Ethir rupee already received then the IIR. But show to carry along with them. Ah IIR, first and final call account no one tell lakh cutakan that. Pagaram adi enda ita cutakan that calls in advance no one ta cutakan that. Apo namlal enda chia chia. Avada calls in advance credit chia chia that. Ah calls in advance na namlal tirichu debit chia na ibada. When you receive the money, ah paisa receive yena samet. ഇനി കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതായത് ഈ മാസം കൊടുക്കേണ്ട പൈസ കഴിഞ്ഞ മാസം തന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിരുന്നു ഈ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇനി അതിനെ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാ ചെയ്യണത് വെൻ യു ക്ലോസ് ആൻ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്താൽ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ യു ആർ ഡെബറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബാക്ക് അങ്ങനെ ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തിരുന്നു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ കോൾസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും പ്രോബ് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കാരണം ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലിയർ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇന്ന് കുറച്ചേ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം കാരണം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കണത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ചിലപ്പോൾ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് സീയിങ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു സീ ഓൾസോ ഞാൻ നിങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ട് ഒരു ചോക്ക് ആൻഡ് ബോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫേസ് ഇതിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വോയിസ് മാത്രം കൊടുക്കണത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കൈൻഡ്ലി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദിസ് വീഡിയോസ് പെർ ഹാപ്സ് ഇഫ് വി ഗെറ്റ് സം ടൈം ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ കോളേജ് തുറന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സമയം നേരിട്ടിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയുടെ മുന്നേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഐ ഷെൽ സീ ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഇത് പക്ഷേ ഈ ഒരു രീതിയിലും കൂടി നിങ്ങൾ അഡോപ്റ്റഡ് ആവണം പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യണം ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി സീരിയസ്ലി ആൻഡ് വാച്ച് ദ വീഡിയോസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ് പേഴ്സണലി ടു മീ എന്നോട് വിളിച്ച് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ സോ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ